கட் பண்ணுறப்போ ஸ்டார்டிங்னா நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் இருக்கிற பழைய கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து தப்பாயிடுச்சுனாலும் நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு வேறு நியூஸ் பேப்பரை வச்சு நம்ம கட் பண்ணலாம் இதே நீங்கள் ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளாத் வச்சு கட் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டேக் வரும் ஸோ நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு மீட்டராக எடுத்துக்கோங்க நியூஸ் பேப்பர் வஷ்மன் டேப்பில் ஒரு மீட்டர் அளவு எடுத்து எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வஷ்மன் டேப்பில் வந்து எப்படி ஒரு மீட்டர் எடுக்கணும்னு கூட தெரியாது ஸோ நான் ஒரு மீட்டர் எப்படி எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சிங்கிள் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டர் இருக்காது ஸோ நம்ம ஒன்று நியூஸ் பேப்பரை வந்து பெவிக்கால் வச்சு நான் ஒட்டிடுறேன் ஒட்டிட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஒரு மீட்டர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் கம் போட்டு ஒட்டிட்டேன் இப்போ ஒரு மீட்டர் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு மீட்டர் அளக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்ச்சஸ் இது ஸோ இந்த சைடு நம்ம அழுக்கக்கூடாது இந்த சைடில் இது ரிப்பீட் நம்ம அழுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு இது வந்து சென்டிமீட்டர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒனில் இருந்து ஹண்ட்ரடில் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம எடுத்தோம்னா பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் நமக்கு ஒரு மீட்டர் வரும் ஸோ எனக்கு ஒரு மீட்டர் வேணும்னால ஒன்றில் இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நான் நியூஸ் பேப்பர் அளவு எடுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் வேணால் எண்பது எண்பது சென்டிமீட்டர் வேணும்னா எண்பது வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க எண்பது வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீட்டர்னாவே வந்து நூறு வரைக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் நூறு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஒரு மீட்டர் நம்ம அளக்க போகிறோம் அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர் நம்ம அளக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த கார்னர் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் நூறு சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இது வரைக்கும் வருது ஒரு மீட்டர் ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பரில் நீளம் எது அகலம் எது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீளம் எது அகலம் எதுன்னு சொல்லி இருந்தால் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே நீளமான பகுதி இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நீளம் இப்படி குறுக்க இருக்கிறத வந்து அகலம் சொல்லுவாங்க இது நீளம் இது வந்து அகலம் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ப்ளவுஸ்லேயும் நீளம் அகலம் எதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கலாம் அளவு ப்ளவுஸை எடுத்துக்கோங்க அப்படியே பின்னாடி திருப்பி போடலாம் கொக்கி எல்லாம் போடுக்கூடாது எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த ப்ளவுஸை வந்து ஒரு சுருக்கம் இல்லாமல் நம்ம போடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அளவு எடுக்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் சுருக்கம் இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த ப்ளவுஸு வச்சாச்சு இப்போது இந்த ப்ளவுஸில் வந்து நீளம் எது அகலம் எது நமக்கு தெரியணும் இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நீளம் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து அகலம் அதாவது இதை சுற்றளவு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் அகலம்னு சொல்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா நீளம் இது பார்த்திங்கன்னா அகலம் இப்போது இந்த ப்ளவுஸோட நீளம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பேப்பரோட நீளத்தில் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ப்ளவுஸோட அகலத்தை பேப்பரோட அகலத்தில் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் இப்போது ப்ளவுஸோட நீளம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் டைப் வச்சு நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு எடுக்கிறப்ப நம்ம இன்ச்சு இருக்கு இல்லையா இன்ச்சு இன்ச்சு இது வந்து இன்ச்சஸ் சொல்லுவாங்க இந்த இன்ச்சஸ் சைடு வச்சு தான் நம்ம எடுக்கணும் கரெக்டாக ஷோல்டரோட இந்த மேல் பகுதியில் வச்சுக்கலாம் ஷோல்டரோட மெயில் பகுதி நான் வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கீழே கீழே இருக்குது இல்லையா இந்த இடுப்பு வரைக்கும் நான் எடுத்துகிட்டேன் இதுதான் வந்து ப்ளவுஸோட நீளம் எவ்வளோ வருது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பதிமூணரை வருது பதிமூன்றரை வருது நம்ம வந்து இங்கே இடுப்புக்கு மடித்து தைப்போம் இல்லையா மடித்து தைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை ரெண்டு எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம விட்டுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு விட்டோம்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா அழகாக மடித்து தைக்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டு இன்ச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா விடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பதிமூன்றரை வருது அதோடு நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பதினாலு பதினஞ்சு ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விடுறேன் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு உயரம் எவ்வளோ பார்த்து எழுதிக்கலாம் உயரம் வந்து பதினஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நமக்கு சுற்றளவு அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அகலம் நமக்கு வேணும் ஸோ அகலத்தை கண்டுபிடிக்கிறப்போ இங்கே இந்த ஹாம் ஹோல்லேருந்து அந்த ஹாம் ஹோல் வரைக்கும் நம்
அப்போதான் நமக்கு மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த ஆம்போல்லேருந்து இந்த ஆம்போல் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் இருபத்தி ஒன்று வருது எனக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வருது ஸோ நமக்கு வந்து தையல்கெல்லாம் விடணும் இல்லையா இந்த சைடு அந்த சைடு தையல்கெல்லாம் விடணும் இல்லையா ஸோ ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இல்லை மூணு இன்ச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தையல் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம விட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு மூணு இன்ச்சு நான் விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு கம்மி தையல் வேணும்னா ரெண்டு இன்ச்சு கூட விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விடலாம் ரெண்டு இன்ச்சே நம்ம விட்டுக்கலாம் இந்த சைடு ஒரு இன்ச்சு அந்த சைடு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு போதும் ஸோ ரெண்டு இன்ச்சு இருபத்தி ஒன்று வருது இல்லையா ஸோ நம்ம தையலுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு நான் விட்டுக்கிறேன் இருபத்தி மூணு அகலம் எவ்வளோனா இருபத்தி மூணு டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் எனக்கு இருபத்தி ஒன்று வருது நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கிறேன் மொத்தம் இருபத்தி மூணு ப்ளவுஸ் வந்து உயரம் பார்த்துட்டோம் அகலம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம இதை நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம அப்படியே மெஷர்மெண்ட் மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை கட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இ இப்படி தான் நம்ம வச்சு நம்ம கட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ப்ளவுஸோட அகலம் அதாவது சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல் சுற்றளவு தான் நம்ம எடுத்தோம் இப்போ நமக்கு ஆஃப் சுற்றளவு தான் நமக்கு வேணும் ஸோ அகலம் நான் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் அகலம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு அகலம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு வந்துச்சு இல்லையா ஃபுல்லோட ஃபுல் அகலம் தான் இருபத்தி மூணு நமக்கு வந்து ஆஃப் தான் வேணும் ஸோ இருபத்தி மூணில் பாதி எவ்வளோன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இருபத்தி மூணில் பாதி கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இருபத்தி மூணில் பாதி பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று வருது நமக்கு அகலம் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று இப்போது ப்ளவுஸோட உயரம் வந்து நியூஸ் பேப்பரோட உயரத்திலையும் அகலம் வந்து நியூஸ் பேப்பரோட அகலத்திலையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அகலத்தை மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம அகலம் மெஷர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு அகலம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருக்குது ஸோ இருபத்தி மூணு இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க இங்கேருந்து வச்சு இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து வச்சு லாஸ்ட் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ நமக்கு ஃபுல்லுமே இல்லை இப்போ நம்ம ஆஃபாக ஃபோல்டு பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அகலத்தில் இருபத்தி மூணில் பாதி பதினொன்றை ஸோ பதினொன்றை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு கரெக்டாக இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேப்பர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அங்கே கிழிச்சிட்டு பேப்பர் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கனால நான் அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு பதினொன்று இல்லையா நமக்கு பதினொன்று கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பதினொன்று கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க பதினொன்று கரெக்டாக இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து அகலம் நம்ம வந்து படு இது பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஹைட்ரு பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம உயரம் எவ்வளோ மார்க் பண்ணோம் உயரம் எவ்வளோ மார்க் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மார்க் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க் பண்ணலாம் ப்ளவுஸோட உயரத்தை பார்த்திங்கன்னா உயரத்தில் நம்ம மார்க் பண்ணணும் உயரம் மார்க் பண்ணோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேப்பரை வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த மடிப்பு பக்கம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த சைடு நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் இருக்கணும் இது வந்து எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறப்போ மெயினாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் க்ளோஸ் பக்கம் வந்து நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ஓப்பன் பண்ணுற ஓப்பனாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து அந்த சைடு பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து ஹைட் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அப்படியே நம்ம மடிச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் இங்கே இருக்கு இல்லையா அது அளவு இதில் கை வச்சுட்டு இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்படி அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு இப்போ மேலே இருக்கிறது நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு இப்போ ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு இது தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெயினான ஸ்டெப்பு இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அகலம் பண்ணிவிட்டு அகலத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மடிச்சுட்டு இப்போ வந்து உயரத்தை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வந்து மடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அளவு ப்ளவுஸை 
கலர் ப்ளவுஸ் கலர் ப்ளவுஸ் வந்து இது மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இது மாதிரி மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அதில் போட்டு நம்ம அளவு எடுக்கலாம் கொக்கி போட்டுக்கிட்டு நம்ம மடிக்கலாம் அதான் ஈஸியாக இருக்கும் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு மேலே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இல்லையா அதனால் வந்து முன்னாடி பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடாக இருக்கு இல்லையா அதனால் நான் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வேணும்னால நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் பக்கம் வச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு பேக் சைடில் நம்ம கட் பண்ணணும்னா இது வந்து பேக் சைடில் ப்ளவுஸை வந்து திருப்பி வைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே அளவு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக மடித்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இந்த ஷோல்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இங்கே ஒன்று அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து இங்கே ஷோல்டர் இருக்கு இல்லையா கை ஜாயின் பண்ணுற இடம் இங்கே கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அளவு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டி இருக்கு இல்லையா இங்கே பெல்ட் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக கரெக்டாக இந்த இடத்துலையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இந்த ஹாம் ஹோல் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டான அளவுக்கு தான் நம்ம மார்க் பண்ணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம தையலுக்கு வேணும் இல்லையா தையல் போடுறதுக்கு ஸோ அளவுக்கு அதனால் இதிலேருந்து கொஞ்சம் இதுக்கும் முன்னாடி தையல் போடுறதுக்கு சும்மா கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி இதுக்கு தையல் போடுறதுக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சமாக அளவு இந்த சைடு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி மார்க் பண்ணணும் இங்கே ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பின்னாடி மார்க் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கழுத்துக்கு மார்க் பண்ணும் இல்லையா இதுக்கு நம்ம மேலே சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தையல் போகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆம் ஹோலுக்கு இருக்குது இல்லையா இதிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே கீழே அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே மேலே மார்க் பண்ணிங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் கீழே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீழே பெல்ட் தைக்கிற இடத்துல மார்க் பண்ணோம் இல்லையா இதிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இப்போ நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதாங்க நம்ம இதில் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஆம் ஹோல் வரையணும் இல்லையா இது வரையுது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த அடி ப இந்த அடி கை இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு கை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம வரைஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ கைக்கு வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஃபுல்லுமே நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கலர் ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம எல்லா அளவும் எடுத்தாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்பக்க உயரம் எடுக்கணும் முன்பக்க உயரம் எப்படி எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்படி எடுனா இந்த ஷோல்டர் இந்த ஷோல்டர் கிட்டே நம்ம பிடிச்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கப் சைஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த கப்போட இந்த எஜ் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இல்லையா லாஸ்ட்டாக இந்த பட்டிக்கு கீழேருந்து நம்ம பிடிப்போம் இல்லையா இந்த இது நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா தூக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை பிடிச்சிக்கணும் நம்ம இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இங்கே பிடிக்கணும் இது வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிறத இப்படி வச்சு நம்ம எடுக்கணும் எப்படி நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எடுத்திங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து முன்பக்கம் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நிறைய துணி நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டே இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க மேலே இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து கீழே வரைக்கும் இப்படி வைக்கலாம் இப்போ இந்த கப்பு வரைக்கும் நம்ம பிடிச்சிட்டோம் இல்லையா பேலன்ஸை இங்கே பட்டி வரைக்கும் துணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அப்படியே இப்படி எடுக்கலாம் ஒன்னொரு வாட்டி நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஷோல்டர்லேருந்து இங்கே கீழே பிடிப்போம் இல்லையா டாட்டு மொத்தம் இங்கே மூணு டாட் இருக்குல்ல நமக்கு எங்கே மூணு டாட்டில் இங்கே கீழே இங்கே பட்டியிலேருந்து மேலே வருது இல்லையா அந்த டாட்டோட மேல் பக்கம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம வைக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த துணியை இப்படி வைக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக உயரம் எடுக்கணும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா உயரம் முன்பக்க உயரம் முன்பக்க உயரம் கொஞ்சம் தையலுக்கு கொஞ்சம் கீழே போட்டுக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம அளவு எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பானைக்கு தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் லவ் நெக் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் பா இப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவு இது நம்ம தையலுக்கு விட்ட அளவு தையல் விட்டு அளவுலேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கீழேயும் தையலுக்கு விட்டோம் இல்லையா அந்த அளவுலேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவு இது தையலுக்கு விட்டது ஸோ நம்ம தையல் போடுறப்ப கரெக்டாக வந்துடும் அதுதான் நான் முன்னாடியே பா தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் பா வச்சு அவங்களுக்கு ரவுண்ட் வேணால் அப்படியே ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம நெக் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஹாம் ஹோலும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவு இது இதுதான் கரெக்டான அளவு இது நம்ம தையலுக்கு விட்டது இல்லையா ஸோ தையலுக்கு விட்டதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஹாம் ஹோல் வரையணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டானது இதுக்கு வேண்டாம் நம்ம தையலுக்கு விட்டதுலேருந்து நம்ம இது பண்ணலாம் வராங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ இங்கேருந்து இங்கே கீழே இந்த உயரத்துலேருந்து நம்ம டாட் டாட் எடுத்துகிட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே போகலாம் அப்படி அதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து கரெக்டான அளவு நமக்கு வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு துணி வேணுமோ இங்கே பாருங்கள் இது தான் கரெக்டு இது ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போடுறோம் இல்லையா இது வந்து கரெக்டான அளவு நமக்கு வந்து துணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கொஞ்சமாக வேணும்னா கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க நிறைய வேணாலும் நிறைய விட்டுக்கோங்க நான் பாருங்கள் கொஞ்சம் நிறையாவே நான் விடுறேன் இப்போ நமக்கு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மார்க் பண்ணோம் இல்லையா இந்த மூணு டாட்டையும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பின் பக்கம் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முன் பக்கம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இது நெக் இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா முன்னாடி நெக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்போவே நம்ம சின்னதாக தான் இருக்கும் பேக் நெக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே பெருசாக தான் கட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சேர்த்தே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பேக் நெக் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்தே நம்ம கட் பண்ணலாம் அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நான் சேர்த்தே கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக் வந்து ஒரு இன்ச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச்சோ இல்லை எத்தனை உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பேக் நெக் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நான் பானைக்காக இருக்கிறனால ஈஸியாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டு பேக் நான் ரெண்டுத்துக்குமே பானை வெப் வைக்கிறேன் இப்போ இதை இதை கட் பண்ணுறப்போ மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தூக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் பேக் சைடும் சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளுங்க அலோ ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம கட் பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆம் கோல் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கரெக்டு இது வந்து நம்ம இதுக்கு விட்டுருக்கோம் இல்லையா தையலுக்கு ஸோ இங்கே தான் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் முன்னாடிக்கு மட்டும் ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் இல்லையா உள்ளே தள்ளி நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து முன்னாடி இது மட்டும் ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து உள்ளே தள்ளி கட் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு இந்த பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பின்னாடி இதுக்கு நம்ம அப்படியே தான் இருக்கும் முன்னாடிக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து அரை இன்ச்சு இது பண்ணணும் ஸோ நம்ம இது எப்படி தூக்கிட்டு கட் பண்ணலாம்
அவ்வளோதான் அரை இன்ச்சு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் ஜாயினாக இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து நம்ம க்ராஸாக கட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம தைக்கிறப்போ வந்து ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா முன்ன பின்ன இறங்காமல் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக க்ராஸாக கட் பண்ணலாம் ரொம்ப லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து க்ராஸாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு வந்து முன்னாடி கிடச்சிச்சா இதையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ முன்னாடி வந்து நமக்கு கிடச்சாச்சு பாருங்கள் முன்பக்கம் கிடச்சாச்சு இப்போ வந்து பின்பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ இப்போ வந்து முன்பக்கம் உயரம் மட்டும்தான் நமக்கு முன்பக்கம் உயரத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து பின்னாடி கட் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு இன்ச்சு எத்தனை எத்தனை இன்ச்சு உங்களுக்கு வேணுமோ அத்தனை இன்ச்சு நீங்கள் வந்து இறக்கி உங்கள் பேக்கில் நான் வச்சுமோ ஒரு இன்ச்சு இல்லை ரெண்டு இன்ச்சோ எவ்வளோ இன்ச்சோ வேணுமாலும் நீங்கள் பேக்குக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நெக்கோட இது டெப்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு இல்லை ஒன்று எப்படியாச்சும் நான் ஒரு இன்ச்சு கட் பண்ணுறேன் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு இன்ச்சு கட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ பேக் நெக்கு கட் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பேக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு பட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் பட்டி கட் பண்ணுறதும் அந்த இது வச்சுக்கோங்க அப்படியே இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பேப்பர் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நம்ம பிடிப்போம் இல்லையா கப் சைஸுக்கு கப் சைஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிடிப்போம் ஸோ பிடிக்க பிடிக்கிறதுக்கு போக பேலன்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் பட்டி கட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு வீடியோ போடுறேன் எல்லாமே வந்து ஒன்று சொன்னால் ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிச்சிட்டு இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் ப